வணக்கம் பாப்புலர் சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்பது சாந்தி வீரகுமார் இன்றைக்கி நம்ம பசலக்கீரை சாம்பார் தாங்க பார்க்க போகிறோம் பசலக்கீரையில் நிறையா வகை இருக்குங்க கொடி பசலை சிலோன் பசலை குத்து பசலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து செடி பசலைன்னு சொல்லிட்டுங்க இந்தியன் ஸ்பினாச்சின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேங்க இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பர்பிள் கலரில் ஒரு பூ வருங்க என்கிட்ட இதில் கீரையில் பற்றி பூவாக இல்லைங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நல்ல பர்பிள் கலரில் இருக்கும் பூ இது நம்ம கீரையை சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டுங்க நம்ம இந்த தண்டோடு அப்படியே உடைச்சிட்டு கூட இதை நாம் அப்படியே நம்ம நட்டு வச்சோம்னா வீட்லேயே இது பண்ணிக்கலாங்க ஒரு இதுலேயும் சின்ன தண்டே நல்லா நல்லா வளருங்க வீட்லேயே வளர்ந்துரும் இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிபி பிளட் சுகர் இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் இது சும்மாவே சாதாரணமாக சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கீரைன்னு கூட அவங்க சொல்லுவாங்க இதனால்தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி பிபி அவங்களுக்கு பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றக்காகங்க அது போக இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுங்க சீக்கிரமாக ஜீர்ணமாகிடும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் மற்ற கீரைனா முருங்கைக்கீரை அகத்தி கீரைனா கொஞ்சம் ஜீர்ணமாகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்ட்டுங்க இது பார்த்திங்கன்னா நீர் சத்து நிறையா இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே டைஜஸ்ட் ஆகிடும் நிறையா நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ உள்ள கீரைங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கோசரம் நிறையா இப்போ வெளியில் நம்மலாம் டேப்லெட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த கீரை எடுத்துக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அது தேவையே இல்லைங்க இதில் அவ்வளோ வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குங்க இந்த கீரை ஒரு டைம் வாங்கிட்டுங்க இல்லைன்னா எங்கேயாவது கிடச்சிதுன்னா நம்ம வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்லேயே வந்து தொட்டிலேயே வச்சு விட்டாங்க நல்லா வளர்ந்துடும் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா நம்ம வந்து கூட்டு சாம்பார் இல்லை கடையல் பருப்பு கடையல் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டோம்னாங்க மல்டி விட்டமின் தனியாக வந்து மல்டி விட்டமின் டேப்லெட் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இதிலே வந்து எல்லா விதமான நம்மளுக்கு வந்து சத்துக்களும் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாங்க இப்போ இதில் வந்து எப்படி சாம்பார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க சாம்பார் பண்ணுறதுக்குங்க நான் துவரம் பருப்பு ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேங்க கால் டீஸ்பூனை விட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குறைவாக கால் டீஸ்பூன்லேயும் குறைவாக வந்து வெந்தயம் எடுத்திருக்கேங்க ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் இப்போ பருப்பு இதெல்லாம் கழுவிட்டுங்க குக்கரில் பருப்பு மஞ்சள் தூள் கூட வந்து நான் கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் இந்த பச்சை மிளகாய் பூண்டு இதையெல்லாம் சேர்த்திங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு விசில் ரொம்ப குறைவாக வேண்டாங்க அதனால் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுப்போங்க சாம்பார் இருக்குங்க இப்போது நான் கடல் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விடுறேங்க எண்ணெய் காயட்டும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க அது சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயமும் எடுத்திருக்கேங்க அதுவும் சேர்த்துருவோம் ரெண்டும் சேர்க்கணுன்றது இல்லைங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணுன்னா ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேங்க அது சேர்த்துக்கிறேங்க சின்ன சைஸ் தாங்க அது போதும் ஒரே ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி வதங்கணுன்னுங்க நம்மளுடைய பசலக்கீரையை நல்லா கழுவிட்டுங்க இப்படி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துருவோங்க கூடவே நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் இதில் சேர்க்குறேங்க கீரை நம்ம சேர்த்த சாம்பார் தூள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா இப்படி கலந்து விட்டுட்டுங்க இப்போது சாம்பார் தூளோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருவோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதுங்க நான் வந்து பருப்பு தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா வேக வச்சப்போ இருந்தால் அதே தண்ணியவே சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டே நிமிஷங்க ரொம்ப நேரம் இல்லைங்க இந்த கீரை சட்டுன்னு வெந்துருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் சாம்பார் தூள் இதுவும் சேர்ந்து கொதிச்சதுன்னா அந்த சாம்பார் தூளோட பச்சை வாசம் போயிடுங்க கீரி வந்துருச்சுங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ நான் வந்து நம்ம வேக வச்ச பருப்பு சேர்த்துருவோங்க
கீரை பருப்பு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துப்போங்க உப்பு அவங்கவுங்க சுவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க இந்த பசலை கீரைங்க ஹீமோக்ளோபின் லெவலை வந்து பாடியில் வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுங்க எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா கொடுக்கக்கூடிய நம்ம பசலை கீரையை முடிஞ்ச வரைக்கும் உணவில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நம்மளுடைய கீரை சாம்பார் தயாராகிடுச்சுங்க இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாங்க தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலெண்ணெய் சேர்த்திருக்கேங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு சேர்த்துக்கிறேங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொரியுதுங்க இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெள்ளை உளுந்து சேர்த்துருக்கேங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகமும் சேர்த்துக்கிறேங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாங்க பருப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் பெருங்காயத்தூள் போட்டுட்டு காஞ்ச மிளகாய் மூணு சேர்த்திருக்கேங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம சாம்பாரோடு சேர்த்துருவோங்க தாளிப்பு சேர்த்துட்டுங்க நம்மளுடைய பசலை கீரை சாம்பார் அருமையாக தயாராகிடுச்சுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ